Boa tarde a todos. E, então, é, a gente consegue traçar alguns paralelos com o primeiro conflito sírio. Primeiramente, o mais importante de todos é a participação da Turquia. No primeiro conflito sírio, a gente viu a Turquia agir por debaixo dos panos, provendo equipamento e alguns sistemas para as forças que invadiram e começaram os conflitos. Desta vez, as fronteiras turcas foram completamente abertas, foi desolvada uma quantidade muito grande de combatentes na região. É, os combates ali, eles estão seguindo um padrão muito bem definido, muito parecido com o que se viu no primeiro conflito, com uma diferença, com armas, sistemas muito mais tecnológicos, do qual o exército sírio não está preparado para lutar. Drones, por exemplo, até mesmo drones FPV, estão sendo utilizados no campo. É, o Guilherme que falou um ponto, existe sim uma propaganda muito grande é, sobre a questão das conquistas, mas a gente não pode esquecer que naquele primeiro conflito também era a maior arma do Estado Islâmico e dos grupos, eram os vídeos que mostravam as vitórias a cachapantes sobre o exército sírio. Então isso faz parte do modelo de propaganda da guerra que se tem. O um ponto que eu vejo interessante, comandante, ele é com a questão da fragilidade da Síria hoje. Conversando com um amigo meu, é, em relação a isso, me passou algumas questões que coincidentemente estouraram nesta semana e foi um fato que até a gente chegou a citar lá no grupo, mas que inclusive hoje à noite nós vamos ter uma nova conversa em relação a isso. O exército sírio está fragmentado, ele está debilitado completamente. Os níveis de pobreza dentro da Síria aumentaram muito, especialmente depois de 2020. Não houve uma solução pelo Estado sírio para uma melhora para a população. Existem setores que estão bem. É, existe uma cobrança da Rússia com relação a determinados problemas que têm se agravado, como a própria corrupção, o contrabando, tem sido uma das grandes questões que tem levado. Isso impacta diretamente na moral do exército. Muitos dos combatentes sírios começaram a ser aliciados por países árabes e outras nações, até da África, para poder migrarem. E isso começou a acontecer. E o próprio Irã. E isso começou a desmobilizar unidades do exército sírio que buscaram oportunidades melhores. O que aconteceu com isso? Isso impacta direto na moral da tropa. O exército sírio ele não está mais, ele não tem mais aquela coesão que teve no auge do conflito, onde as pessoas lutavam pela sobrevivência. Por quê? Isso acabou acontecendo da seguinte forma. A população ela foi mais atingida, e é a mais atingida. E nessa população também tem os militares e seus familiares. Só que passado o conflito, não se solucionou questões básicas. O exército ele carece de financiamento para reequipamento, ele carece de alimentação, ele carece de pagamentos, e o governo sírio não consegue prover isso. Então o que tem acontecido? Tem caído muito a moral na defesa do exército sírio. E se nós formos pegar as unidades que estão melhores equipadas, são aquelas que são é, preparadas pelo Irã e pela Rússia. E o que aconteceu? Ah, o, o restante do exército não vê um motivo para poder se engajar nisso, não que parta para ambos os lados. E aí, isso criou um problema interno. Primeiro, tem um exército numeroso, mal pago atualmente, e que não tem mais aquela motivação que tinha para lutar. Muitos militares estão sendo aliciados para sair do país, e segundo, a gente conseguiu conversar, eu não posso comprovar isso, isso fez parte de uma estratégia de desmobilização interna do exército sírio, que não começou agora, começou ainda no conflito, antes dele encerrar, de que algumas pessoas tentavam, alguns países, chaves, estavam tentando desmobilizar o exército sírio internamente. Então, desta, desta situação, uh, muitos militares acabaram demandando. E a grande preocupação de algumas pessoas com quem conversei em relação a isso, é que eles não conseguem prever qual vai ser a reação dentro do exército sírio se realmente eles terão adesão dos sírios para combater uma nova guerra. Tá? Por conta de quê? Eles não enxergam esse, esta, é, é, esse nacionalismo que eles viram durante o conflito. Eles têm, temem a perda dos seus territórios, a fragmentação dele para as potências que estão lutando. Agora, um fato mais importante de tudo é que a mídia ela não tem relatado um envolvimento direto, nem um movimento pesado, das ações turcas, a Força Aérea Turca tem bombardeado, no primeiro evento sírio, da Guerra da Síria, não se viu a Força Aérea Russa, a Força Aérea é, Turca, atuando dentro do território sírio, isso não aconteceu, e agora se tem esta situação, e, e os combates em Alepo, eles têm se dado muita, muita ênfase, ah, porque houve vitórias, houve isso aqui, de fato, há combates ocorrendo em, em regiões da cidade, foi um avanço teoricamente rápido da, da, dos grupos rebeldes, mas existem retaliações, então agora é aguardar. A principal brigada, a principal divisão militar da Síria está em, em Alepo, em combate, 
e não se sabe ainda, né, as informações que vão chegar vão demorar alguns dias, né, a gente poder realmente filtrar para saber de fato o que está que, que sendo verdade ou não. É, lembrando que isso aconteceu durante o conflito do Estado Islâmico, o Estado Islâmico basicamente era invencível dentro da Síria e não era bem a verdade que estava acontecendo. Existiam combates em que eles tinham muito, boa, é, muito boas é, vitórias, né, vitórias extraordinárias, mas também tinham derrotas extraordinárias. Tentaram por muitas vezes dominar determinadas cidades e nunca conseguiram, por exemplo. Raqqa, eles lutaram ali absurdamente por muitas vezes e parecia que eles sempre estavam vencendo. E não é bem verdade isso. Então a situação está muito difícil e, na minha visão, isso trata-se de uma estratégia de tentar selar a fronteira norte da Síria. O norte, na verdade, a fronteira nordeste da Síria. Tá? Esse tipo de eventos aí. Por quê? A rodovia M5, que passa por ali ela basicamente conecta toda a região norte e nordeste da, da, da Síria, que são rotas muito importantes para transporte de material, alimentos, e a região norte é a que leva na direção de Damasco. Então, selar aquela fronteira significa isolar o norte da Síria. E isso seria algo desejável para os turcos, poderiam dominar aquela região muito facilmente. Mas eu deixo uma pergunta na minha resposta. Por que agora a Turquia teria sido... É, liberada para encadear um evento desse. Né? Por que, que a Turquia está à frente desse evento? A Turquia não foi atacada dentro do seu território pelos grupos. Ela não teve, a, o exército sírio não atacou a Turquia. Não houve nada que a, que a Síria tenha feito com a Turquia, a não ser brigar dentro do seu próprio território pelo seu território, que é indígena. Mas existe esse, essa autorização para as ações turcas. Que embora as letrinhas sejam bonitas, HTS, HTC, seja lá qual for, é, por trás está o governo turco e está aí Erdogan, aquele que vai a público inclusive é, 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 denunciar a invasão de territórios alheios pelo Estado de Israel e está fazendo exatamente a mesma coisa dentro da Turquia dentro da, da Síria, perdão e com o emprego de forças irregulares de mercenários, de combatentes mas parece que está tudo de acordo o ponto mais importante de tudo é que a Rússia não tem se manifestado e, ao que parece, a Rússia não está inclinada a dar o apoio ao Bashar al-Assad, como foi no passado. Já houve hoje uma reunião de emergência, mobilização de oficiais militares de alta patente para tentarem é, dar um, um, um andamento nisso do lado russo, mas uma reclamação grande dos sírios é que a própria Rússia parece estar sentada olhando para o Mediterrâneo apenas, não quer saber do conflito. Então, a gente vai ver isso, se isso vai se desenvolver nos próximos dias, se isso vai continuar da forma como está. Era isso.